ప్రభనేసు క్రీస్తునామంలో మరి శుభవందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరొకసారి ఈ ఉదయకాల సమయంలో మరి మీ ముందుకు రావడానికి దేవుడిచ్చినటువంటి అవకాశం దేవుడిచ్చినటువంటి కృపను బట్టి నేను ఎంతగానో సంతోషిస్తున్నాను ప్రియా దేవుని బిడ్డారా మరి కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకోవాలని నేను ఆశపడుతున్నాను మరి ఈ యొక్క ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రార్థన ద్వారా మనం ప్రారంభించుకుందాం దయచేసి టీవీ ముందు కూర్చున్నటువంటి వారు మరి తలలోంచి కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన ద్వారా ప్రారంభించుకుందాం ప్రార్థన పరిశుద్ధ ప్రేమ గల తండ్రి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు మాట్లాడే దేవుడు నీవే మాట్లాడేవారు మీరు కాదు నేను మీలో ఉండి మాట్లాడుతున్నానని నీ వాక్యం సెలుస్తుంది ప్రభ నీ వాక్యం వ్యర్థముగా రాదు ఆ పనిని జరిపించి తిరిగి వస్తుందని నీ వాక్యం సెలవుస్తుంది కాబట్టి ఈ నోటిని బోరుగా వాడుకుని తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభ మాకు కావాల్సిన వర్తమానం మాకు అందించమని ప్రార్థిస్తూ నీ కార్యం జరిగించమని ప్రభ పరిశుద్ధాత్మదేవ నేను ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాను తండ్రి మా మధ్యలోనికి రండి ఎస్ఐయ మీరు మాట్లాడండి నీ సహాయం మాకు దయచేయని ప్రార్థిస్తూ ఏసు నా నడుతున్నాను తండ్రి ఆమె గట్టి చెప్దాం హలలు ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశము ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాటను నేను మీకు మీ దగ్గరికి తీసుకురావాలని ఆశపడుతున్నాను ఏంటి అంశము ఈ ఈరోజు అంశం ఏంటనంటే మొదటి సమయాల గ్రంథం మీ అందరికి తెలిసినటువంటి మాట మీ అందరికి తెలిసినటువంటి వాక్యము ఆ వాక్యము మీ హృదయంలో పెట్టాలని ఆశపడుతున్నాను మొదటి సమయాల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చును దయచేసి టీవీ ముందు కూర్చున్నటువంటి వారు బైబిల్స్ ఒకసారి తెరిచి చూద్దాం చూద్దా చూడండి పదహారో అధ్యాయము పదమూడో వచ్చును చదువుదాం సమయాలు తైలపు కొమ్మును తీసుకొని వారి సహోదరులు ఎదుట వానికి అభిషేకము చేసాను నాటి నుండి ఆమెన్ దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి మాట ఏంటి అని అంటే ఆయన అన్నాడు సమయాలు మీ అందరికి తెలుసు సమయాలు గురించి సమయాలు ప్రవక్త గారు తైలపు కొమ్మును తీసుకొని సహోదరుల ఎదుట వాని అభిషేకము చే చేశాను నాటి నుండి యహోవా ఆత్మ దావీది మీదకు బ బలముగా వచ్చాను ఆమెన్ హలలుయ్య అంతకుముందు అంతకుముందు అంటే సమయాలు గారికి ముందు ఒక ఆయన్ని అభిషేకం చేశాడు మీ అందరికీ తెలుసు ఆయన అభిషేకం చేశారు ఒక ఆయన్ని అభిషేకం చేసిన తర్వాత మరి మళ్ళా ఇంకో వ్యక్తిని అభిషేకం చేయడం ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు అయితే బైబిల్ చదివిన వాళ్ళు ఈ టాపిక్ తెలుసు కాబట్టి మాట్లాడరు అనుకో అది వేరే విషయం ప్రియా దేవుని బిడ్డరా మొట్టమొదటిగా అభిషేకం చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు సౌలు గారు సౌలు గారిని అభిషేకం చేశారు అభిషేకం చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక చిన్న ఒక పొరపాటు చేయడం మనం చూస్తాం ఆ తర్వాతే ఈ యొక్క దావిది గారిని అభిషేకించడానికి గల కారణం కూడా లేకపోదు అందుకనే మనం చూస్తాం మొదటి సమయాల గ్రంథంలో పదమూడో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన చదువుకుందాం అప్పుడు సమయాలు చెప్పినట్లు ఏడు దినములాగి చాలు మొదటి సమయాల గ్రంథం పదో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చింది చదువుకుందాం మొదటి సమయాల గ్రంథం మొదటి సమయాల గ్రంథం పదో అధ్యాయం అప్పుడు సమయాలు తైలపు బుడ్డి పట్టుకుని సౌలు తల మీద పోసి అతని ముద్దు పెట్టుకుని యహోవాని అభిషేకించి అమేన్ హలలుయ మొట్టమొదటిగా అభిషేకం చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు సౌలు గారు సౌలు గారిని సమయలు గారు అభిషేకం చేశాడు ఆ అభిషేకంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు మీ అందరికీ తెలుసు ఆమె నరులు ఆ విధంగా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఒకనొక సమయం వచ్చింది ఆ సమయంలో మనం మనం చూస్తాం ఈ మొదటి సమయల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము మొదటి సమయల గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయము ఏడవ వచ్చిన అన్ని మనం చూసినట్లయితే చూద్దాం కొందరు హెబ్రీలు దాటి గాదో దేశమునకు గిలాదునకు వెళ్ళిపోయేది కాని సౌలి ఇంకా గిల్గాలోనే ఉండెను జనులందరూ భయపడుచు 
ఆమెన్ హలూయా ఆ రోజును ఇస్రాయలు దిగులు పడుచు ప్రియా దేని బిడ్లరా ఆ అభిషేకము సౌలు గారు అభిషేకము పోగొట్టుకోవడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ మొదటి సమయాల గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయం ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలి ఎనిమిది వచనంలో సమయాలు చెప్పినట్టు ఏడు దినములు ఆగి సమయాలు గిల్గాలకు నాకు రాకపోవటయు రాకపోవటయు జనులు తన యుద్ధ నుండి చెదిరిపోటయు చూచి దహన బలులను సమాధాన బలులను నా యుద్ధకు తీసుకుని రమ్మని చెప్పి దహన బలి అర్పించెను ఎప్పుడైతే దహన బలి అర్పించాడో ఆ రోజే దహన బలి అర్పించిన ఆ మరుక్షణమే తనకిచ్చిన ఆ అభిషేకాన్ని సౌలు గారు అభిషేకాన్ని పోగొట్టుకున్నట్లుగా దేవునికి వాక్యం సెలవుతుంది పదో వచనంలో మనం చూస్తాం అతడు దహన బలి అర్పించి చాలించిన వెంటనే సమయాలు వచ్చాను వెంటనే సమయాలు వచ్చాను సౌలు అతన్ని కలుసుకొని అతనికి వందనములు చేయుటికై బయలుదేరగా సమయాలు అతనితో నువ్వు చేసిన పని ఏమని అడిగాను అందుకు సౌలు జనులు నా యద్ నుండి చెదిరిపోటయు నిర్ణయ కాలంలో నీవు రాకపోటయు పిలుస్తీలు మీ క్వాషులో కూడి ఉండుటయు నేను చూచి ఇంకనూ యహోవాను శాంతపరచక మునిపే పిలుస్తీలు గెల్గాలనకు వచ్చి నా మీద పడుదురేమో అనుకొని నా అంతటి నేనే సాహసించి దహన బలి అర్పించి తిని అర్పించి తిని అని అనను అందుకు సమయాలు ఇట్లనను నీ దేవుడైన యహోవా నీకిచ్చిన ఆజ్ఞను గై కొనుక నీవు అవివేకుపు పని చేసి తివి నీ రాజ్యమును ఇస్రాయలుల మీద సదాకాలం స్థిరపరచుటకు యహోవా తలంచి ఉండెను అయితే నీ రాజ్యము నిలవద్దు ఆమెను హలలుయ్య నీ రాజ్యము నిలవదు యహోవా తన చిత్తానుసారమైన మనసు గల ఒకరిని కనుగొని ఉన్నాడు ఆమె హలలుయ్య దేవుడిచ్చిన అవకాశం దేవుడిచ్చిన అవకాశాన్ని మనం వాడుకోకపోతే మనము నిష్ప్రయోజనం అయిపోతామండి దేవుడిచ్చాడు మంచి అవకాశం ఆ అవకాశాన్ని తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల ఆ అభిషేకము పోగొట్టుకునేదానికి అవకాశం ఉంది దేవుడు ఒక్కసారి ఇస్తాడు దేవుడు ఒక్కసారి ఇస్తాడు ఆ చక్కటి సదా అవకాశాన్ని మనం వాడుకుంటే దేవుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా ఒక ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలోకి దేవుడు తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు హలలూయ హలలూయ ఒక మాట ఆయన అంటున్నాడు ఏంటో తెలుసా పద్నాలుగు వచ్చును ఏంటి ఆ పద్నాలుగు వచ్చును యహోవా తన చిత్తానుసారమైన తన మనసు గల ఒకరిని కనుగొని ఉన్నాడు ఆమె నలలుయ నీకు ఆజ్ఞాపించిన దానిని నీవు గైకొని గైకొనకపోతివి గనుక యహోవా తన జనుల మీద అతన్ని అధిపతిగా నియమించును ఆమె నలలుయ సమయాలు లేచి గిల్గాలను విడిచి బెన్యామీలు గిబియాకు వచ్చాను సౌలు తన యొద్ద నున్న జనులను లెక్క పెట్టగా వారు దాదాపు ఆరు వందల మంది అయి ఉండ ఉండిరి హలలుయ్య ప్రియా దేవుని బిడ్లరా దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు చాలా సూటిగా ఆయన క్లారిటీగా మాట్లాడేటువంటి గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు పదహారో అధ్యాయము మొదటి సమయల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయము పదమూడు మరి మనం చూస్తే మొదటి నుంచి అమ్మ పదహారో అధ్యాయము మొదటి నుంచి ఒకసారి చదువుకుందాం అంతట ఇలాగు సెలవిచ్చను ఇస్రాయిల్ మీద రాజుగా ఉండకుండా నేను విసర్జించిన సౌలును గుర్చి నువ్వు ఎంత కాలము దుఃఖింతువు నీ కొమ్మును తైలముతో నింపుకొను బెత్లహేమీడైన యష్యాదకు నిన్ను పంపుచున్నాను అతని కుమారులలో ఒకరిని ఆమే గట్టి జబ్ దహలుయా ఆయన కుమారుల్లో ఒకరిని నేను రాజుగా నియమించదను దేవుడికి తెలుసు ఎవరిని నియమించాలి ఎవరిని లేవనెత్తాలి ఎవరిని దీవించాలి అన్నీ ఆయనకి తెలుసు ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు బయట ఉన్నటువంటి ఆ సిచ్యువేషన్స్ అన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ప్రియ దేని బిడ్లరా అన్నీ మీరు అన్నీ గమనిస్తూ ఉంటారు దేవుని చిత్తం లేకుండా ఏది జరగదు 
దేవుని చిత్తం లేకుండా ఏది జరగదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నియమించేది నడిపించేది బలపరిచేది అంతా ఆయనే ఒకటే నువ్వు దేవునికి లోబడి ఉన్నావా లేదా అనేది మాత్రమే ఆయన చూస్తాడు దేవునికి లోబడి ఉండకపోతే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడు దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడు దేవుని చిత్తానుసారంగా నువ్వు నడకపో నడవకపోతే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడండి ప్రియ దేని బిడ్లారా దేవునికి వాక్యం సెలవిస్తుంది ఆ తైలపు కొమ్ముని నింపుకొని ఆయన ముందుకు వెళ్తున్నాడు రెండవ వచ్చను సమయాలు నేను ఎట్లు వెళ్ళదును నేను వెళ్ళిన సంగతి సౌలు వినని ఎడల అతను నన్ను చంపును గల అనగా యహోవా నీ ఒక పెయ్యిని తీసుకొని పోయి యహోవాకు బలి పశువును వధించుటకై వచ్చింది నన్ను చెప్పి యశయాని బలి బలియార్పణలకు పిలువము అప్పుడు నీవు చేయవలసిన దానిని నేను నీకు తెలియజేతును ఎవని పేరు ఎవరి పేరు నేను నీకు చెప్పుదునో అతను నీవు అభిషేకింపవలనని సెలవియ్యగా నాలుగు వచ్చింది చదవండి ఆ ఊరి పెద్దలు అతని రాకకు భయపడి ప్రిధేన్ పిల్లరా ఈరోజు పాస్టర్ వస్తున్నాడంటే ఒక భయం అనేది ఏం లేదు అయ్యి బాబాయ్ ఈ పాస్టర్ మా ఇంటికి వచ్చాడనగానే ఇక ఈ ఇల్లు సర్దుకుని పారిపోయేటట్టున్నారు సే సేవ కూడా వస్తున్నాడంటే చా ప్రజలు ఎంత ఆశీర్వాదం ఎంత దీవినం ఎంత ఆశీర్వాదం ప్రజలు ఒక రోజంట ఒక అడుక్కున్న ఆయన ఒక విశ్వా ఒక విశ్వాస ఇంటికి వెళ్ళి అమ్మా అని అన్నాడంట బాబు పైకి వెళ్ళిరా అన్న అని అన్న అందంట ఈ పైకి వెళ్ళిరా అన్నాడని అడుక్కున్న ఆయన పైకి వెళ్ళాడు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళాడంట ఈ ఈలోక ఒక రెండు నిమిషాలకి ఏసన్న గారు వచ్చారంట ఆ ఇంటికి వచ్చి అమ్మా అన్నాడంట ఇప్పుడే కదయ్యా పైకి వెళ్ళిరమ్మా అని అన్నాను పైకి వెళ్ళిరా పోయి అని అందంట ఏంటి ఇది ఏంటి మా పైకి వెళ్ళిరమ్మంటుంది అనంటే ఈ అడుకున్న ఆయన్ని పైకి వెళ్ళిరమ్మంది ఆహా నేను అడుక్కున్న వాడిని అనుకుంది అందుకనే పైకి వెళ్ళిరా అంటుంది నన్ను కూడా అన్నాడు అమ్మా నేనమ్మ వేసాన్ని గారు అంటే అయ్యో అయ్యా వందనాలు సారీ అయ్యా లోపలికి రా అంటందంట ఆమె హలలుయ్య ప్రియ దేవుని బిడ్లారా ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మనం గమనించి చూసినట్లయితే ఆ ఊరిలోకి సమయాలు లోపలికి రాగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఊరి పెద్దలు అతని రాకకు భయపడి భయపడి సమాధానంగా వచ్చిచున్నావా అని అడగగా అతడు చూడండి సమాధానంగానే వచ్చితిని మీరు శుద్ధులై నాతో కూడా బలికి రండి అని చెప్పి యాషియాని అతని కుమారులు శుద్ధి చేసి బలి అర్పించాను చదువుండి ఆలోచన వారు వచ్చినప్పుడు ఎలియాబును చూచి నిజముగా అయితే ప్రియ దేని బిడ్లారా అతని ఎత్తుని అతని రూపము లక్ష్య పెట్టుకుము అని ఎందుకు అన్నాడంటే సౌలు గారి ఎత్తు గలవాడు అందగాడు రూపము కలిగినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అతను అభిషేకించడం జరిగింది అలాగా నువ్వు ఆ ఉద్దేశంతో చూడొద్దు అతని ఎత్తు చూడొద్దు అతని రూపాన్ని చూడొద్దయ్యా స మరి సమయలు గారు మనుషులను లక్ష్య పెట్టి వాటిని యహోవా లక్ష్య పెట్టడు నేను అతన్ని త్రోసి వేసి ఉన్నాను మనుషులు పై రూపమును లక్ష్య పెట్టుదురు కానీ యహోవా హృదయములను లక్ష్య పెట్టును హలో లూయ ఎందు వచ్చును చాలండి గట్టి చెప్ద హలలుయ్యా అయ్యా ఇంకా ఉన్నారా ఏడుగురు కొడుకులు వచ్చారు ఇంకా ఉన్నారయ్యా యశయ్య గారు అని అంటే ఆ ఉన్నాడులేండి ఒక ఆయన ఆయన గొర్రె మేపుకోవడానికి వెళ్ళాడు అని అన్నప్పుడు అతడు వచ్చేంత వరకు కూడా నేను ఇక్కడ కూర్చుంటాము మీరు అతన్ని పిలుచుకురండి అని జరిగి జరిగింది అతడు వచ్చాడండి అతడు లోపలికి వచ్చాడు అతను తోడుకొని వచ్చాను అతడు చూస్తానికి చూస్తే అతడు ఎర్రనివాడు చక్కని నేత్రములు గలవాడు 
చూచుటకు సుందరుడనై ఉండెను అతడు రాగానే లోపలికి రాగానే ఆయన అంటున్నటువంటి మాట దేవుడే సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా నేను కోరుకున్నవాడు ఇతడే అని చెప్తున్నాడు అంట హల్లె ఎంత గొప్ప మాట నేను కోరుకున్నవాడు ఇతడే ఇతడే నేను కోరుకున్నాను నీ తైలపు కొమ్మును తీసుకొని తైలపు కొమ్మును తీసుకొని వాని సహోదరు ఎదుట అభిషేకం చేయమని చెప్తున్నాడు అంతేకాదండి ప్రియ దేని పట్లారా వెంటనే నేను అనుకుంటాను సమయాలు దావీదును చూసినప్పుడు ఎంత సంతోషపడి ఉంటాడు ఎంత సంతోషపడి ఉంటాడు దేవుని కృప కదండి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కృప కలిగినటువంటి దేవుడు ఇతడే నేను కోరుకున్న వాడు ఇతడే అంటే ఎంత సంతోషం వచ్చిందో ఎంత సంతోషం వచ్చిందో వెంటనే దగ్గర ఉన్నటువంటి తైలుపు ఆ యొక్క కొమ్మును తీసుకొని తీసుకొని వారి సహోదరులు ఎదుట వారిని అభిషేకం చేసిన నాటి నుండి యహోవ ఆత్మ దావీది మీదకు బలముగా వచ్చాను తర్వాత సమయాలు లేచి రామాకు వెళ్ళిపోయాను హలలుయా హలలుయా ప్రియ దేని పెట్టారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప దేవుడైనాడు ఆయన అభిషేకం చేస్తే ఒకసారి అభిషేకించిన తర్వాత ఆ అభిషేకాన్ని దేవుడు వెనక్కి తీసుకోడు ఒకసారి దీవించిన తర్వాత అది ఎన్నటికీ అది ఎప్పటికీ అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుందని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది నిజంగా దేవుని యొక్క వాక్యం అన్నాడు అభిషేకించిన వారిని నేను ముట్టను అని అంటున్నాడు నిజంగా ఎందుకంటే ఒకనొక సందర్భంలో స సౌలు దావీదికి చిక్కినప్పుడు దావీదికి దొరికినప్పుడు అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి వారు అయ్యా నీ చేతికి చిక్కాడు కదా అతను చంపండి అని అంటే లేదు లేదు ద దేవుడు అతన్ని అభిషేకించాడు అభిషేకించిన వారిని నేను ముట్టను అని చెప్పి దావీది మాట్లాడినటువంటి సందర్భం లేకపోదండి ప్రియ దేని పట్లరా దావీదు నానాటికి అభివృద్ధి చెందాడు సౌలు కుటుంబము నీరసిల్లింది దావీదు కుటుంబము అంతకంతకి అభివృద్ధి చెందిందని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది దేవుని యొక్క వాక్యంలో స్పష్టంగా ఆ మాట కూడా బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది దావీదు అభివృద్ధి పొందడానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే మొట్టమొదటిగా మనం చూస్తాం రెండవ సమయ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము పదో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం ఈరోజు దావీదు అభివృద్ధి పొందడానికి గల కారణాలు నేను మీకు తెలియచేయాలని ఈ ఉదయకాల సమయంలో మీ ముందుకు రావడం జరిగిందని చూడండి మరి రెండవ సమయ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము పదో వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం దావీదు అమేన్ హలలుయా దా దావీదు అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవుతుంది నిజంగా పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు గొప్ప దేవుడు అయినాడు ఆ రెండవ సమయ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పదో వచ్చినాను మరొకసారి చదువుకుందాం అమేన్ ఎందుకు అభివృద్ధి పొందాడు కారణం ఏంటి అని అంటే దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే మా అంతకుముందు నేను ప్రసంగం చేసినప్పుడు దేవుడు తోడై ఉంటే ఏం జరుగుతుందో కూడా నేను మీకు కొన్ని అంశాలు ఇచ్చాను ప్రీ దేని పట్లారా దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు దావీది దేవునికి మరి మనం చూసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు దావీదికి తోడై ఉండి నడిపించాడు నిజంగా దేవుడు మనకు తోడుగా ఉంటే ఎన్నో ఎన్నెన్నో గొప్ప విజయాలు ఎన్నెన్నో గొప్ప కార్యాలు ఆయన చేసేదానికి అవకాశం ఉన్న ఉంది దావీది యుద్ధానికి వెళ్ళినప్పుడు దావీది ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రతి దేని బట్ల పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు తనకి తోడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఎన్నో ఘన విజయాలు ఎన్నో మహత్ మహత్కరమైనటువంటి కార్యాలు ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు దావీది పట్ల దావీది గారి పట్ల చేసినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం సెలుస్తుంది దావీది గారు అభివృద్ధి పొందడానికి గల ముఖ్య కారణం ఏంటంటే దేవుడు అతనికి తోడే ఉన్నాడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉంటే దేవుడు నిన్ను ఆశ్రయించేటువంటి గొప్ప దేవుడు అయినాడు దేవుడు నీకు తోడే ఉంటే ఆయన నిన్ను లేవనెత్త దేవుడు అయినాడు దేవుడు తోడే ఉంటే నీకు ఒక గొప్ప కాపుదల దేవుడు నీకు తోడే ఉంటే అన్నింట్లో కూడా నీకు సఫల సఫలతాన్ని గురించే దేవుడు నీకు ఏమీ కూడా తక్కువ కాదు నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు నీకు మేలు చేసేటువంటి దేవుడు ఆయనే శత్రువులపైన కూడా విజయమును గొప్ప కార్యములు కూడా ఆయన చేసేదానికి అవకాశం ఉందని ఈరోజు ప్రభు పేరట నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను అంతేకాదు దావీద అభివృద్ధి పొందడానికి గల కారణం ఏంటి అని అంటే ఈ రెండో సమయల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చదువుకుందాం రెండో సమయల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము 
పన్నెండో వచ్చింది చదువుకున్నా స్థిరపరచినయు ఇస్రాయల్ ని బట్టి ఆయన జనుల నిమిత్తము ప్రబలము చేయనయు దావీదు గ్రహించను ప్రియ దేని బిడ్లారా దావీదు దేవుని యొక్క చిత్తమును గ్రహించినటువంటి వాడు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని గ్రహించినటువంటి వాడు నీ నా జీవితంలో దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటి అయ్యా నా కుమార్తె పట్ల నీ చిత్తం ఏంటి నా కుమారుడి పట్ల నీ చిత్తం ఏంటి ప్రభా బయలుపరచండి అని ఎంతోమంది ప్రార్థన చేసినటువంటి వారు లేకపోరు దేవుని చిత్తము కొంతమంది వ్యాపారాలు పెడుతూ ఉంటారు దేవుని చిత్తమా కాదని తెలుసుకోరు కొంతమంది అనేక తొందరపాటుగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు వివాహాల్లో తొందరపాటుగా ముందుకు వెళ్తుంటారు ఇది దేవుని చిత్తమా దేవుని చిత్తమా కాదా అని తెలుసుకోరు తెలుసుకోరు ముందుగా వెళ్ళిపోతారు అయ్యా నేను దేవుని చిత్తం తెలుసుకోకుండా వెళ్ళిపోయాను ఇదిగో నా కుమార్తె జీవితం ఇలా అయిపోయింది అయ్యా నా కుమారుడి జీవితం ఇట్లా అయిపోయింది అయ్యా దేవుని చిత్తాన్ని నేను గ్రహించుక గ్రహించలేకపోయాను అని అని చెప్పినటువంటి వారు లేకపోరు అలాగే వ్యాపారాలు వ్యాపారం పెట్టి మోసపోయినటువంటి వారు మధ్యవర్తులను నమ్మి మోసపోయినటువంటి వారు అనేక విషయాలు లేకపోవు దేవుని చిత్తమా కాదా ఇది నేను ఇది నేను ప్రారంభించడం దేవుని చిత్తమా కాదా అని ఎప్పుడు నేను తెలుసుకుంటావో దేవుడు నిన్ను ఆశ్రద్ధిస్తాడు దేవుడు నిన్ను ఆశ్రద్ధించేటువంటి గొప్ప దేవుడు అయినాడు దావీదు దావీదు మహారాజు అదే చేశాడు దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించాడు గ్రహించాడు కాబట్టే దేవుడు అతన్ని ఆశీర్వదించడానికి గల కారణం దావీదుని అభివృద్ధి పొందించడానికి గల ముఖ్య కారణం దేవుని చిత్తాన్ని గ్రహించినటువంటి వాడు దావీది మహారాజు అంతేకాదండి మూడోది మనం చూసినట్లయితే రెండో సమయల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చింది చదువుకున్నాం రెండో సమయల గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చును ఆ దావీదు యహోవా తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి గెబా నుండి గెజేరు వరకు మెయిన్ హలే లూయా చక్కటి మాట అండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చును దేవుడు దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప దేవుడు అయినాడు దావీదు జీవితంలో మనం చూస్తాం దావీదు యహోవా తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము ఆజ్ఞాపించాడు ఆజ్ఞాపి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము ఆయన చేసి చేసి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసి గెబా నుండి గేజేరు వరకు పిలుస్తున్న తరుముచు హతము చేసినని వాక్యం సెలవుస్తుంది కాబట్టి దేవుని చిత్తమును గ్రహించాడు అంతేకాదండి దేవుడు ఆజ్ఞాపించినటువంటి ప్రకారము చేశాడు దేవుడు ఏమి ఆజ్ఞాపించాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆజ్ఞాపించింది లే నేను చూపించి దేశంలోకి నువ్వు వెళ్ళు నేను నిన్ను ఆశ్రదించదని సెలవు ఇచ్చిన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడు అయ్యా ఇది పరిశుద్ధమైన స్థలము అని అన్నప్పుడు వెంటనే యాకోబు గారు లేగడం జరిగింది ఇంకా అనేక సందర్భాలు బైబిల్లో లేకపోవు దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేశాను అని వాక్యము సెలవిస్తుంది మొదటి దినవృత్తాంతములు పదమూడు పన్నెండు వచ్చిన దావీదు భయమునుంది తీసుకుని పోయాను ఆమె హరళియా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా దావీదు దేవునికి భయపడినటువంటి వాడు ఈరోజు నువ్వు దేవునికి భయపడుతున్నావా నువ్వు దేవునికి భయపడితే ఖచ్చితంగా దేవుడిని నేను ఆశ్రదిస్తాడు చాలామందికి భయం లేదు భయం ఉంటే భక్తి లేదు భక్తి ఉంటే భయం లేదు ఒక ఆయన చర్చ్ లోపలికి వెళ్ళాడంట వెళ్ళి కొత్త చెప్పులు కొనుక్కొచ్చుకున్నాడంట వెళ్ళి కూర్చుని కూర్చి వాకింగ్ వింటున్నాడంట కుర్చీలో కూర్చుని ఈయన మనసంతా చెప్పుల మీదకి వెళ్ళిందంట ఆయన భక్తి అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందంటే దేవుని స్థుతించడానికి వచ్చాడు కానీ ఎవడానికి చెప్పులు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతాడని ఎదురు చూస్తున్నాడు ప్రియ దేని బిడ్డారా చాలామంది జీవితంలో రకరకాల తలంపులు రకరకాల ఆలోచనలు కలిగి ఉంటున్నారు ప్రియ దేని బిడ్డారా దేవునికి భయపడినటువంటి వాడు దావీదు మహారాజు మీ నా జీవితంలో అభివృద్ధిని ఆశీర్వాదం కలిగి చేసేటువంటి గొప్ప దేవుడు ఆయనే దావీదు దేవునికి భయపడినటువంటి వాడు అంతేకాదు అరవై తొమ్మిదో కీర్తన ముప్పై వచ్చిన చదువుకుందాం కీర్తనలతో 
దేనిపట్ల నూట పంతొమ్మిది నూట అరవై నాలుగో చిన్నలో కూడా మనం చూసినట్లయితే అరవై నాలుగో చిన్నలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆయన మరి దినముకు దినమునకు ఏడు మార్లు ఆమె దినముకు ఏడు మార్లు ఆయన స్థుతిస్తున్నట్లుగా దేనికి వాక్యం సెలవుస్తుంది అంతేకాదు యశయ గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చదువుకుందాం యశయ గ్రంథం యాభై ఐదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన చదువుకుందాం అంతే చూడండి టైం లేదు త్రుణీకరింపబడిన వాడు ఆయన మనుషుల వలన ప్రియ దేని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే దావేదు దేవుని కృప పొందిన వాడని మరొక చోట వ్రాయబడింది కానీ ప్రియ దేని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఆయన అంటున్నాడు దావీదు దేవునికి తోడై ఉన్నాడు దావీదు దేవుడు అతనికి తోడై ఉన్నాడు దావీదు దేవుని చిత్తను గ్రహించను దావీదు దేవునికి ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసను దావీదు దేవునికి భయపడినటువంటి వాడు దావీదు దేవుని స్థుతించిన వాడు దావీదు కృప పొందిన వాడు ఎందుకో తెలుసా దావీదు ప్రియ దేని బిడ్డారా దేవునికి ఇష్టానుసారుడు దేవుని ఉద్దేశాలను నెరవేర్చిన వాడు దేవుని చేత సాక్ష్యం పొందిన వాడు దేవుని చేత పిలవబడిన వాడు దేవుని చేత కోరుకొనబడిన వాడని దేనికి వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రియ దేని బిడ్డారా దేవుడు ఇచ్చిన అవకాశం ఆ మనం వాడుకుంటే ఆశీర్వాదాలే దావి దావీదు అభివృద్ధి పొందడానికి గల కారణం ఏంటంటే దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేశాడు దేవునికి భయపడినటువంటి వాడు ఉన్నాడు దేవుడు దేవుడు దేవునికి చిత్తాన్ని గ్రహించినటువంటి వాడు ఉన్నాడని దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది నీ నా జీవితంలో అభివృద్ధి పొందాలి అని అంటే నీ నీ నా జీవితంలో ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకోవాలంటే ప్రి ప్రియ దేని బిడ్డారా దేవుడు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం మనం చేస్తే దావిదికి తోడైనటువంటి దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నట్లుగా దేవునికి వాక్యం సెలుస్తుంది జగతి పునాది వేయబడక మునిపే దావిదిని కనుగొన్నటువంటి దేవుడు దావిదిని ప్రేమించాడు దావిది గోత్రంలో ప్రియ దేని బిడ్డలరా మరి ఎంపిక చేయబడ్డాడు అంతేకాదు దావిది కుమారుడిగా ప్రభు నేసుక్రీస్తు పిలవబడ్డానికి ఇష్టపడ్డాడు జగతు పునాది వేయబడ బడక మునిపే దావిదిని కనుగొని ఉన్నాడని దేవునికి వాక్యం సెలవుస్తుంది ప్రియ దేని బిడ్డలరా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప దేవుడు అన్నాడు కాబట్టి నిన్ను అభివృద్ధి పరచడానికి నిన్ను దీవించడానికి నిన్ను ఆశీర్వదించడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు కాబట్టి దయచేసి తలలోంచండి కలుముసుకొనండి దేవ దావిదిని అభివృద్ధి పరిచిన దేవుడు నన్ను కూడా అభివృద్ధిపరచు నన్ను కూడా దీవించు నన్ను కూడా అభిషేకించు నన్ను కూడా వాడుకో అని నేను ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుడు వాక్యం దీవించును గాక తలలో ఉంచండి కళ్ళు మూసుకోనండి ప్రార్థన చేసుకో పరిశుద్ధుల ప్రేమ గల తండ్రి వందనాలు ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభా ప్రభా దావీదును అభిషేకించిన దేవుడు నీవే సౌలు గారికి మీరు అవకాశం ఇచ్చారు కానీ ఆయన వాడుకోలేకపోయాడు ఆయన తొందరపాటు వల్ల ఆ అభిషేకాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు ఆ అవకాశాన్ని ప్రభా మరలా పద్నాలుగు వచ్చినలో తండ్రి దావీది గారికి ఇచ్చినట్లుగా ఈ వాక్యం సెలవిస్తుంది మొదటి సమయం గణం పదహారు పదమూడు ప్రకారంగా దావీదిని అభిషేకించి మీరు నన్ను నడిపించినట్లుగా నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది అయా మా జీవితంలో కూడా నీ కృప నీ దీవిన ఆశీర్వాదం మెండుగా మా కనుగురించి దావీదిని ఆశీర్వదించినట్లుగా మమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వదించి వర్ధనిపచ్చేవని ప్రార్థిస్తూ ప్రభా నీకు వందనాడు ప్రభా దావీది ప్రభా నీ చిత్తమును గ్రహించినటువంటి వాడు ఉన్నాడని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది ప్రభా నీ బిడ్డలందరినీ చిత్త తాన్ని గ్రహించి నీ అందు భయభక్తులు కలిగి నీకు లోబడి నీకు భయపడి ముందుకు సాగటకు సహాయం చేయని ప్రార్థిస్తూ దావీదిని దీవించినట్లుగా నీ విడలందరిని దీవించి ఆశించి నీ కృప తన పిల్లలు దాయిచ్చేమని అయ్యా నీ రాకడ ఆలస్యమైతే మరొక దిన ముందు కలుసుకుని నీలా ఆనందించి భాగ్యం దాయిచ్చని ప్రార్థిస్తూ ఏసు నామలు అడుతున్నాను తండ్రి ఆమె గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభు దీవించిన గాక పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గొప్ప దేవుడు అయినాడు ఇంత చక్కటి అవకాశం అనుగ్రహించిన మరి టీవీ యాజమాన్యం గారికి మరియు నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నిజంగా చక్కగా వాక్యాలు 
గ్రహిస్తున్నారు వింటున్నారు చాలామంది ఫోన్స్ చేస్తున్నారు ఫోన్లో ప్రార్థనలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఎవరికైనా సరే ప్రార్థన విన్నపాలు మీరు కలిగినట్లయితే స్క్రీన్ మీద నా ఫోన్ నెంబర్ వెళ్తుంది ఆ ఫోన్ నెంబర్కి మీరు చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా సరే మీ ఫోన్ తీ ఎత్తుతాను ఎత్తి ఖచ్చితంగా మీ మీ యొక్క ప్రార్థన అంశం మీకు మీరు తెలియచేయండి మీ ఆ ప్రార్థన అంశం కొరకు నేను ప్రార్థన చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అలాగే నా పేరు కె సుధాకర్ బాబు పాయకపురం రాధానగర్ ప్రాంతంలో క్రొత్త నిబంధన సంఘం చర్చి మాది మరి ప్రార్థన అక్కడ జరుగుతుంది ప్రతి ఆదివారం మరి ఉదయం పది గంటల నుంచి ఒంటి గంట వరకు జరుగుతుంది అలాగే శుక్రవారం పది గంటల నుంచి మరి ఒంటి గంట వరకు జరుగుతుంది అలాగే శనివారం ఆరు గంటల నుంచి తొమ్మిది గంటల వరకు కార్యక్రమం జరుగుతుంది క్రొత్త నిబంధన సంఘం పాయకాపురం రాధానగర్ ప్రాంతంలో ఈ యొక్క ప్రార్థనలు జరుగుతున్నాయి ఏ మరి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళనటువంటి వారు ఏ సంఘంకు వెళ్ళనటువంటి వారిని మేము ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం ఖచ్చితంగా రండి అలాగే న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ చర్చి మరి జరుగుతుంది మరి కొత్తగా మందిర నిర్మాణం జరుగుతుంది దాని కొరకు ప్రార్థించేయండి త్వరగా కట్టబడి లాగన మరి మూగి మరి దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నడిపించి లాగన మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని ప్రభు పేరుట నేను మనం చేస్తున్నాను అలాగే ఈ కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేసినటువంటి గానుపాటి మరి శివగారు శివగారికి అలాగే గానుగుపాటి ప్రశాంతి గారికి మరి మా మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఇంకా చాలామంది ప్రేమతో మరి కార్యక్రమాన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రతి వారికి కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ మరి ప్రజలో ఇంత చక్కటి అవకాశం కల్పించిన యజమాని గారికి వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ మరి ఈ సమయాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకా బలపరచులాగన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకా నడిపించలాగన మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు నన్ను ఇంకా బహుబలంగా వాడుకోవాలని మీ అనుదిన ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పెరటి నేను మనం చేస్తూ ముగిస్తున్నాను గాడ్ బ్లెస్ యూ ప్రభుమును దీవించిన గాక ఆమెన్